lama nggak muk, lama nggak muk, ang muk, ang. Isinya itu tempe. Ini tempe kemarin beli tempe satu, terus tak goreng, tak potong kecil-kecil tak goreng. Ntar kulkas. Ah, makan separuh, masih separuh di kulkas. Masak hari ini. Terus kimchi lah. Terus nih tahu pok, tahu pok. Agar rupuk, agar rupuk, agar rupuk. Orang ini misal kalau nggak makan kerupuk, makan makan nasi. Kalau nggak pakai kerupuk, nggak enak loh. Lama kita tidak muka. Ya Allah. Biasa di rumah. Without bra. Nggak cuma aku lah. Mama di seluruh Indonesia hampir 50% di rumah itu nggak pakai bra. Hmm. Mau apa ya? Oh, nggak gibah. Yang lagi hot. Bukan udah dari tahun kemarin sih sebenarnya ini yang pengiriman barang. Ada TKI, TKW, pekerja migran. Mau kirim barang ke Indonesia? Repot sekarang. Harus ada kartu KT, KLN apa ya? Aku udah puluhan tahun nggak punya. Harus bikin baru ke KJRI. Repot, repot, repot. Masalah barang aku tuh banyak mau tapi di Indonesia. Tapi harus pakai K T K L N. Saya kalau sempat kapan-kapan ke kasih R I bikin. Sampainya tuh lama Kalau dulu tuh paling 4 minggu 6 minggu paling lama ya Sekarang 3 bulan Paling cepat Sudah 4 bulan yang 5 bulan Sup kimchi itu kalau aku isinya boleh apa aja harusnya pakai daging kalau yang asli dari Korea itu kan pakai daging babi lagi makan lagi makan makan berkuah
ini kemarin beli mangkok baru aku 28 dolar 19 dolar kerja di luar negeri kerja di Hongkong terutama rumah tangga itu nggak gampang harus siap mental jangan lihat Ditan di Facebook orang-orang yang kerja di Hongkong. Kapan perlu perasaan itu sudah diedit. Tapi kalau ada kesempatan kalian kerja di luar negeri mau itu rumah tangga mau itu di perusahaan mau itu apa bidang apa konstruksi selama itu di negara maju kalau kalian ada kesempatan dan emang bener-bener kerja buat ngumpulin duit, cari duit untuk modal usaha usaha untuk hari tua nanti berangkat terutama anak-anak muda Palma. tapi yang negara maju ya kayak yang kalau ke Australia lah ke Kanada lah Hongkong ah, Korea, Jepang, Taiwan, yang kayak anak muda. Kalau kamu ada kesempatan untuk jauh di luar negeri, kalau cari pengalaman pasti lah. Kedua kamu memang cari modal untuk kayak. Anak kita kan nggak mungkin selamanya kerja di luar negeri ya, cari modal untuk di Indonesia, berangkat kan? Kerja baik-baik, kamu kerja lima tahun aja, sama aja kamu kerja hampir 30 tahun di Indonesia. Kalau kamu kerja baik-baik ya, gajian. yang anak muda ya, yang belum punya tanggungan ya beda kalau yang belum punya tanggungan yang belum, belum punya tanggungan ya anak muda ya 20% untuk kasih orang tua kalau pengen kamu ngasih kalau orang tua masih mampu dan nggak minta nggak membebani anak, nggak perlu itu lebih bagus tapi kalau perlu ya 20% dari gaji kamu kirim ke Indonesia untuk kebutuhan orang tuamu saudaramu 20% 30% lah 30% untuk kesenangan kamu libur lah apalah gitu ya. Sisanya kamu simpen. Selama 5 tahun aja kamu. Saya jamin pulang kamu kaya raya, membuka usaha. Khususnya di daerah pasti bisa. Ini kalau kerja yang benar ya. Tapi kan kadang kalau orang kalau udah Niatnya emang dari Indonesia tuh kerja yang bener, buat nyenengin keluarga, buat apa ya? Modal pengen usaha apa, buat modal. Tapi kalau udah sampai negara tujuan, gua ada anjir lah. 
godaannya kalau nggak kuat godaan saya di Hong contohnya saya sendiri di Hong Kong itu godaannya ya Allah Kalau kita nggak kuat iman, kalau kita nggak punya prinsip, hancur hancur. Terus tanah, kalau perempuan kuda anda lagi. Kalau laki itu kudaannya perempuan minum cuci itu tuh. Kalau perempuan itu kudaannya itu lelaki judi online itu tuh. Shopping shopping gaya. Pada aku pernah mengalami. Aku jadi Hong Kong terus tahun 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 tengah itu udah tergoda. Kudanya dengan siapa? Lelaki. Untungnya, aku masih beruntung ketemu lelaki yang bener. Ketemu lelaki yang bener. Maksudnya tuh, selalu benernya itu selalu ngingetin aku kamu tuh kerja di Hong Kong untuk cari duit untuk nyenengin anak kamu keluarga kamu jadi kerja harus bener-bener libur ya libur waktunya pulang ya kamu harus pulang itu karena banyak terutama perempuan ya kerja di Hong Kong khususnya Hong Kong ya ketemu lelaki ini mbak-mbak ya karena banyak temenku ya kayak begitu ketemu lelaki terus kayak yang pertama libur jam 7 harus pulang ah nanti dululah nah dari situ dari yang kecil-kecil kayak begitu tuh nanti bikin membangkang terus lelakinya itu yang ah nantilah pulangnya lah bentar lagi nah itu tuh penyakit itu nanti lama-lama overstay keluar dari majikan tanpa izin banyak kayak begitu aku juga tergoda itu tapi untungnya ketemu orang yang bener maksudnya bener ngasih tahu gitu loh ngasih tahu kamu tuh kerja di Hong Kong waktunya pulang mau diingetin udah sana pulang Kalau bos marah, gitu. Itulah kalau kita nggak punya iman, terutama pendirian sih lebih ke pendirian. Prinsip gitu, prinsip kita tuh mau jadi apa? Di Hong Kong tuh mau ngapain? Kerja di luar negeri mau ngapain? Gitu. Alhamdulillahnya ketemu lagi.